Sunod-sunod ang naging pulong naman ni President-elect Bongbong Marcos Jr. sa mga foreign officials. Kahapon, nag-courtesy call sa kanya ang Charge de Affairs ng Norway at mga ambassador mula sa Finland, Romania, Hungary at South Africa. Bilang sa natalakay ang climate change at ang paggamit ng renewable energy, pati na ang food crisis. Si Alan Francisco sa Italia, Rise and Shine, Alan! Sa korte si Cole ng Sarjay de Affairs ng Norway kay President-elect Bongbong Marcos, sumentro ang kanilang usapan sa climate change at renewable energy. Isa rito ang tinatawag na offshore wind na pwede ring pagkuna ng enerhiya ng bansa. Darating din sa Pilipinas sa Oktubre ang isang barko mula sa Norway na naglalayag sa buong mundo para sa isang conference tungkol sa maritime and energy issues. Inimbitahan nilang dumalo rito si President-elect Bongbong Marcos. Norway has uh, big investments in the Philippines in, in renewable energy and uh, more companies and more investments will come in the coming years. Uh, offshore wind, floating solar uh, and also hydro. Ang ambassador naman ng Finland ipinaabot kay BBM ang kanyang pasalamat sa mga OFW na nagkatrabaho sa kanilang bansa. Natalakay nila ang ilang paraan sa pagpapalago ng ekonomiya tulad ng green transition na ginagawa na ng mga Finnish companies. Ang digitalization at e-governance ay kanila ring pinag-usapan. Ang Hungary naman, planong makipagtulungan sa TESDA para sa pagasanay ng mga Pinoy na nais magtrabaho sa kanilang bansa. Kasabay ng pasalamat ng Hungary sa Pinoy workforce sa kanilang bansa, target nilang pataasin pa ang bilang ng mga OFWs doon. We have specific areas in which uh, the collaboration can be closer, uh, mostly in hospitality sector like hotels, also in the factories like uh, many electronics factories uh, are looking forward to skilled workers from the Philippines. Naniniwala naman ang ibahador ng Romania sa strong message ni BBM sa pakikipag-usap sa iba't ibang bansa. Sa kanyang korte si Kol, napag-usapan nila kung paano magtutulungan tungkol sa food crisis. Bukas din ang kanilang bansa para sa exchange of students, pagpapalakas ng kultura at talento at ang pag-usulong ng clean energy. 25% for, from hydroelectric power plant. This is clean energy. We are all... Every country in the world is interested how to expand the use of clean energies. And I believe we have agreed that there is uh, ample room for cooperation. Habang ang South Africa naman, handang tumulong para maayudahan ng Angola ng Langis ang Pilipinas. Is there any commitment from uh, South Africa? We know that there has been a, a commitment from the Angola in particular and Namibia to say that they, they will look into it, but there is still at an early exploration in Namibia in particular. Angola is already being a biggest supplier in the Southern Africa. So what we said to the president-elect is that we, we are open to assist, to facilitate that, but what is important is that Angola has got more than 10,000 Filipinos working on the offshore. Alan Francisco para sa morning show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.